నమస్కారం గంబా నాగేశ్వర్ అండి నాగరాజ్ గారు రియల్ ఎస్టేట్ లో ప్రతి ఒక్కరికి మనీ ఏం చేయాలని ఉంటుంది కళగా ఉంటుంది దాంతోపాటు మీ దగ్గరే చాలా నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పైకి వచ్చి అండ్ వాళ్ళ సొంతగా వాళ్ళ కాళ్ళపై వాళ్ళు నిలబడి ముందుకు వస్తారు అయితే క్లాస్ కూడా మీరు డిజైన్ చేయడం జరిగింది నైన్టీన్త్ రేపు డిసెంబర్ నైన్టీన్త్కి చాలా మంది ఎన్రోల్స్ కోసం అని చెప్పేసి నాకే డైరెక్ట్గా కాల్ చేస్తున్నారు వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ యువర్ క్రియేటింగ్ సార్ చాలా మందికి ఇంకా నెక్స్ట్ జనరేషన్ పీపుల్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నారు గ్రేట్ సార్ రియల్ ఎస్టేట్లో ఒక కస్టమర్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే టార్గెటెడ్ కస్టమర్స్ ఉంటారు వాళ్ళని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి కొత్తగా వచ్చేటువంటి వాళ్ళైనా ఓకే ఓకే ఏమండి ఎవరు కొంటారో ఎవరు కొనారో మనకు తెలియదు కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ పని మాత్రం చేస్తూ వెళ్ళిపోవాలి నీ పని ఏందండి అడగడమే అడగడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు ఆస్కింగ్ అంటారు తెలుగులో అడగడం అంటే రకరకాల మీనింగ్లు వస్తాయి ఆస్కింగ్లో కింగ్ ఉన్నాడు ఆస్కింగ్లో కింగ్ ఉన్నాడు కాబట్టి అడిగితే తప్పేం లేదండి అడగడంలో అంటే ఎటువంటి టార్గెట్ని పట్టుకోవాలనే దాని గురించి ఈ వీరు సక్సెస్ అవుతారు వీరు ఫెయిల్ అవుతారో మనకు తెలియదండి ఒకరు ఒక ప్లాట్ కొనడానికి వచ్చి ఎనిమిది ప్లాట్ కొన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కొనడానికి వచ్చి డబ్బులు తీసుకొచ్చి తిరిగి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి దీంట్లో సక్సెస్ రేషియో ఎలా ఉంటుంది అంటే నీ నాన్ స్టాప్ వర్కింగ్ నాన్ స్టాప్ వర్కింగ్ విత్ యువర్ వండర్ఫుల్ టీమ్ సక్సెస్ కావాలంటే బ్యూటిఫుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే నీ టీం బాగుండాలి వాస్ మీరు ఏ రియల్ ఎస్టేట్లో చేరినా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నీ టీం బిల్డ్ చేసుకోమంటారు నీ టీంని బిల్డప్ చేసుకోమంటారు ఏం చేయాలప్పుడు మీరు అమ్మగలరా అమ్ముతారు అమ్మ లేకుంటే అమ్మే వాళ్ళని పట్టుకరా నేను మీ టీంలో ఎస్ చాలా మంచి ఐడియా అండి వాళ్ళు అమ్ముతుంటే కూడా మీకు వస్తుంటుంది అప్పుడు టార్గెట్ను ఎలా చేరాలో నీ అండర్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు పని చేయడం వాళ్ళకి శాలరీ ఎక్కలేదు వాళ్ళ నుంచి అప్పుడు వెళ్తుందండి మీరు అమ్మడంలో గొప్ప కానీ ప్రాస్పెక్ట్ని పట్టుకోలేకపోతున్నారు కస్టమర్ పట్టుకోలేకపోతున్నారు పట్టుకోవడం అంటే వాళ్ళు అడగలేకపోతున్నారు వాళ్ళు దాన్ని వెళ్ళలేకపోతున్నారు దానికోసం బ్యూటిఫుల్ మార్కెటింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు తెలియని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు బాగానండి ఖచ్చితంగా చెప్పగలను తెలిసిన వాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు తెలియని వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్లో కానీ మార్కెటింగ్లో ఎలా ఉంటుంది తెలుసా తెలిసిన వాళ్ళు తక్కువగా ఉంటారండి ఎందుకంటే తెలిసిన వాళ్ళకి అందరికీ నువ్వు తెలుసు కాబట్టి తమరు ఇంతమంది ఏమి వ్యాపారం చేశారు ఇంకేం బిజినెస్ చేశారు ఇంకెక్కడ చేశారు వెళ్ళరండి తెలిసిన వాళ్ళని అడగరండి నేనేం చెప్తాను తెలుసా దయచేసి తెలిసిన వాళ్ళని అడగడం మొదలుపెట్టండి ఎవరిని వదలకండి మీ పెళ్ళి అయ్యింది అనుకోండి మీ పెళ్ళికి ఎంతమందిని పిలుస్తారు మీ ఇంట్లో ఫంక్షన్ అయితే ఎంతమందిని పిలుస్తారు పిలిచేటప్పుడు ఎలా పిలుస్తారు గౌరవంగా పిలుస్తారు చక్కగా పిలుస్తారు ఓకే ఒకవేళ వాళ్ళు ఇంటికి రమ్మ ఇంటికి వెళ్ళి కార్డు ఇచ్చేది ఉంటే మాత్రం చక్కని డ్రెస్ వేసుకొని పిలుస్తారు ఇవి ఏనండి ఇక్కడ పెళ్ళి కాదు పెళ్ళి వదులు ప్రాస్పెక్ట్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కలవండి మాట్లాడండి నేను పలానా వెంచర్లో పలానా చేస్తున్నాను మీకు ఏమైనా ఆసక్తి ఉందా మీ పేరు చెప్పి అన్నీ చెప్పి మాట్లాడండి తెలిసిన వాళ్ళతో మాట్లాడండి మిత్రమా తెలిసిన వాళ్ళతో మాట్లాడడం వల్ల ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతారు దీంట్లో ఒకరేమంటారు తెలుసా నా దగ్గర డబ్బు లేదు బాస్ మంచి ఏరియా ఉంది కానీ డబ్బు లేదు ఇప్పుడు డబ్బు లేదు అన్నా అనుకో ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీ ఇంట్లో ఏటీ ఉందండి కింద చాటింగ్ కొట్టండి మీ ఏ మొబైల్ కొన్నారు చాటింగ్ కొట్టండి మీ దగ్గర ఉన్నది ఎవరు చూసి అరే నీ మొబైల్ బాగుంది ఎక్కడ కొన్నావు అంటే ఏం చెప్తారండి ఫస్ట్ మీరు పలానా షాప్లో కొన్నాను నాకు పరిచయము నాకు పరిచయము నాకు పరిచయము అని ఏం మీరేం చెప్తారండి కావాలంటే అతను దాన్ని తీసుకెళ్ళి డిస్కౌంట్ ఇప్పిస్తారు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ మౌత్ పబ్లిసిటీ అంటారండి వన్ టు వన్ అయ్యే మార్కెటింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మార్కెటింగ్ అని ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన రాని అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఒక మనిషి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉందండి ఎక్కడో చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎక్కడో వచ్చింది ఏం చెప్తారు నా పేరు చెప్పు వదిలి పెడతారు నా పేరు చెప్పు మాట్లాడతారు నా పేరు చెప్పు నీకు అది ఇస్తారు అంటారు కదా ఆ పేరుతో మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం ఓకే ఒకప్పుడు ఏమైందండి ఒక ముషిరాబాద్లో నా ప్రియమిత్రుడు ఒక పెద్ద పార్టీలో పార్టీ పేరు నాకు అక్కలేదు కానీ పార్టీలో లీడర్ అండి పేరు మాత్రం వెంకటేష్ గారు ఆగిరి వెంకటేష్ గారు ఈజ్ ద లీడర్ అక్కడ మంచి లీడర్ ఆయన ఏమనేవాడు గంప అని గంప అని పిలుస్తాను గంప నేను వెళ్తే నాకు సినిమా టికెట్ ఇవ్వడవు కానీ నా పేరు చెప్పు టికెట్ తీసుకుంటున్నాను అందరూ ఏం చెప్తానండి నా పేరు చెప్పి మీరు చెప్పి సార్ అన్న పంపించి ఉండే టికెట్ ఇస్తారు నేను వెళ్తే నాకు తెలియదు నన్ను గుర్తుపోవడం అంటే రెఫరెన్స్ అనేది వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ అండి ఈ రెఫరెన్స్ మార్కెటింగ్ మాత్రం వదిలేకండి
గురువు దొరికాడు ఎందుకు గురువు దొరికాడు మీరు ఎంత చెప్పినా అతను వద్దంటున్నాడు అంటే మీరు ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది ఉంది ఇంకా కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాల్సింది ఉంది ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఏం చేస్తారండి ఒకరితానికి వెళ్తారు ఇద్దరితానికి వెళ్తారు ముగ్గురితానికి వెళ్తారు పది మంది దానికి వెళ్తారు ఇది వేస్ట్ అంటారు ఇంకా ఈ బిజినెస్ వేస్ట్ అంటారు ఏమి కాదు బాస్ దీంట్లోనే ప్రయత్నంలో ఉండాలి ఇదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తూ ఉండాలి సక్సెస్ అవుతుందండి మీరు చూసుకోండి ఒకసారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకోండి ఏదైనా సరే ఒక్కరోజు సక్సెస్ కాలేదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ దే స్టార్ట్ అనే స్మాల్ రీసెంట్ నేను విజిట్ చూపించాను షెటర్ అయితే ఉందో ఆ చిన్న గ్యారేజ్ గ్యారేజ్ కూడా చూపించాను దాని పేరే గ్యారేజ్ నగర్ పోటోలు ఉన్నాయి ఓకే సో ఆ గ్యారేజ్లో స్టార్ట్ చేసిన ఆయన అంత గొప్పవాడు ఎందుకు అయ్యాడు అంటే మన ఇండియాలో ఇలా ఉన్నారు పెట్రోల్ పంపులు పని చేసిన అంబానీ అయ్యారు ఎందుకు ఎందుకు అయ్యాడు ఒక ఆయుర్వేదం డాక్టర్ పెద్ద అపార్ట్మెంట్స్ ఎందుకు వేలాది అపార్ట్మెంట్స్ కట్టాడు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఎందుకు అయ్యాడు ఎనీథింగ్ నువ్వు దాన్ని నమ్ముకో అదే చేస్తుండు దానికి కాన్సెప్ట్ ఏం తెలుసా మార్కెటింగ్ సేల్స్ మేనేజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఇఫ్ యూ డూ దట్ సేమ్ థింగ్ ఫర్ థౌజండ్ డేస్ ఇట్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్ వెయ్యి సార్లు వెయ్యి రోజులు అదే పని చేయాలి సక్సెస్ గ్యారంటీ ఎనీథింగ్ అండి వెయ్యి రోజులు అంటే మూడేళ్ళు అంటే మూడేళ్ళు మనం ఈరోజు చేస్తారు సక్సెస్ ఏంది సక్సెస్ ఏంది ఎక్కడి చూస్తే సక్సెస్ ఇంకా రాదు అరే బాస్ డిగ్రీ డిగ్రీ చేసినా మూడేళ్ళు ఓకే ఏ చేసినా మూడేళ్ళు ఇది కూడా మూడేళ్ళు మూడేళ్ళు దాంట్లో ఉండండి అప్పుడు సక్సెస్ అవుతుందండి నేను చెప్తున్నాను ప్రాస్పెక్ట్స్ రెడీ ఉన్నారు కొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళను మనం ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి తెలిసే విధంగా వెళ్ళాలి మేనేజర్స్ ఉంటారు కొంతమంది బ్యాంక్ మేనేజర్స్ అడగండి చెప్తారేమో ఓకే కొంతమంది పోస్ట్ మ్యాన్లు ఉంటారు వాళ్ళని అడగండి చెప్తారేమో ఓకే కొంతమంది టాప్ మోస్ట్ ఏజెన్సీస్ ఉంటారు వాళ్ళని అడగండి చెప్తారేమో లేదా మీరు ఏం చేయండి చిన్న యాడ్ ఇవ్వండి మీరు చిన్నది మీరు యాడ్ ఇవ్వండి నేను ఒక పలానా ఏరియాలో పదకొండు లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టండి ఐదైన తర్వాత ఇరవై లక్షలు పొందండి మీకు కావాలంటే నన్ను కన్సల్ట్ చేయండి అంతే దానికి చిన్న వర్షన్ తయారు చేశాను ఓకే రాసుకోండి వీలుంటే మార్కెటింగ్ వాళ్ళు రాసుకోండి ఇన్వెస్ట్ టెన్ ల్యాక్స్ నవ్ get back 20 lakhs after 5 or 6 years whatever 7 years okay invest 10 lakhs now get back 20 lakhs after 5 years if you want to know how call me now <laughs> if you want to know how call me now and my number ivandi bale baaguntu the caption yeah phone chestaru ela ostai cheppandi antaru sir aa area la double ayindi sir phone 7 years cheskondi 8 years cheskondi 3 years double ayithune andi 2 years double ayithune konni area lo konni years lo 5 years double ayithune 5 years common anadu కాబట్టి మీరు ఆ రకంగా చెప్పండి కొన్ని ఎట్లా కొన్ని ఏరియాలో కావండి అటువంటి ఏరియాలో మీరు అమ్మొద్దు అటువంటి ఏరియాలో మీరు పట్టుకోవద్దు ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ లేదు అక్కడ డ్రైనేజ్ లేదు వాటర్ ట్యాంక్ లేదు అక్కడ నో డోంట్ సెల్ అటువంటి దాంట్లో మీ కమిషన్ ఎక్కువ ఇస్తారేమో మీ పేరు కూడా కొట్టుకుంటారు జాగ్రత్త మీ పేరు కూడా కొట్టుకుంటారు పది మంది తిడతారు అలాంటి మంచి వెంచర్ ఉండాలి ఫస్ట్ క్లాస్ నీట్గా అద్దంలాగా ఉండాలి అలాంటి దాంట్లో అమ్మండి ఓకే దిస్ వాట్ ఐ వాంట్ సే అండి మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు సార్ మాట ఏంటంటే నో అనే దానికి మీనింగే మారిపోయేలాగా న్యూ ఆపర్చునిటీ నో అంటే ఇట్స్ నాట్ రిజెక్షన్ నో అంటే న్యూ ఆపర్చునిటీ అని వెరీ గుడ్ కోట్ అదే మనం నో 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 అని అనుకోండి అది నో 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 ఆన్ అయిపోతుంది అవును 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 నో కాస్త ఆన్ అయిపోతుంది ఎన్వో తిరిగి స్థాన్ అవుతుంది ఈ నేనో చూస్తే న్యూ ఆపర్చునిటీ ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది అండి వద్దు అనేది ఎవరంటారు బాస్ ఎవ్వరు అనరు నువ్వు చెప్పే విధానంతో ఉంటుంది మాట్లాడే పద్ధతితో ఉంటుంది అక్కడ ప్రొడక్ట్ బాగుండప్పుడు అమ్మడంలో తప్పేముంది నీ లోపల మిస్టేక్ ఉంది అక్కడ ప్రొడక్ట్ లేదు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే థ్యాంక్ యూ అయితే చాలా మంది ఎప్పుడైతే మీరు క్లాస్ అని అనౌన్స్ చేశారో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు అండ్ ప్రొఫెషనల్స్ కూడా ఇందులో ఉండేటువంటి వాళ్ళు జర్నీ చేసేటువంటి వాళ్ళు రియల్ ఎస్టేట్లో వాళ్ళు కూడా టెక్నిక్స్ తెలుసుకోవడానికి కానివ్వండి లేదంటే ఏ ఏరియాలో మేము వీక్గా ఉన్నాము ఏ ఏరియాని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవచ్చు మార్కెట్ ఎలా రీచ్ చేయొచ్చు ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అనేటువంటి ఆలోచనతో క్లాస్కి ఎన్రోల్ చేసుకుందామని అడుగుతున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఎలా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు క్లాస్ ఉంటుంది ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిత్రులారా నేను రీసెంట్ వరకు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మంచి పొజిషన్లో పనిచేశాను అక్కడ నాకు శాలరీ ఉండేది రిటైర్ అయిపోయాను కాబట్టి నాకు కూడా ఇన్కమ్ కావాలి నేను కూడా బతుకు తెరువు కావాలి కాబట్టి సో ఎక్కడైనా సరే ఫీజు ఎంతో కొంత ఉంటుందండి ఆ ఖర్చులు పోగా మిగిలేది ఎక్కడైనా తక్కువనే కాబట్టి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయండి ఎలా ఉండబోతుందో చెప్తాను ఈ క్లాసు నైన్టీన్త్ అనుకుంటున్నానండి నేను సింగపూర్కి వెళ్తున్నాను ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ వాళ్ళతోనే
మంచి మంచి బాగా డబ్బు సంపాదిస్తున్న వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు టెక్నికల్ ఉన్న నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడిస్తాను నేను కూడా ఉంటాను ఓకే తర్వాత వన్ డే క్లాస్లో కూడా కొంత సక్సెస్ఫుల్ లిజెండ్స్ని తీసుకొస్తాను కావాలంటే మధ్యలో వాళ్ళు ఎలా ఎర్నింగ్ చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారో చూపిస్తాను మీకు దాని తర్వాత ఇక్కడ అయిపోదండి ఇదంతా ఏం తెలుసా ఒక సైకిల్ తొక్కాలంటే బుక్ చదివితే సైకిల్ వస్తుందా రాదే స్విమ్మింగ్ చేయాలంటే ఒక బుక్ చదివితే స్విమ్మింగ్ వస్తుందా రాదే అదే రకంగా ఇంతవరకు తర్వాత మిమ్మల్ని ప్రాక్టికల్గా కొన్ని వెంచర్స్ నాకు చాలామంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ పరిచయం కాబట్టి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను ఆ రోజు నేను వస్తానా నాతో పాటు ఇంకొకరు వస్తారా విల్ షో యూ ల్యాండ్స్ అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము అక్కడ ఇలా ఉంటుంది ఈస్ట్ ఏంది వెస్ట్ ఏంది అది ఏంది వేంచ్ ఏంది అక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ ఎందుకు ఉంది డ్రైనేజ్ ఉందా లో కేబులింగ్ లోపల నుంచి ఉందా బయట నుంచి ఉందా తార్ రోడ్ ఉందా సీసీ రోడ్ ఉందా అక్కడ మొక్కలు ఉన్నాయా అది వెంచర్ ఎంతవరకు ఉండదు లీగల్గా ఏంది రెరా అంటే ఏంది అన్నీ రెరా అంటే ఏంది హెచ్ఎండి అంటే ఏంది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామండి వైటీడి అంటే ఏంది ఇవన్నీ కూడా చాలా టెక్నికల్ జార్గాన్స్ ఉంటాయి వన్ నేర్పించి చేసి మీకు చెప్పేసిన తర్వాత అక్కడ అయిపోతుందండి ఇక మీరు మొదలు పెట్టాలి మీ ఇష్టమైన కంపెనీ చేయాలి ఎక్కడ చేయొచ్చు ఐ డోంట్ సజెస్ట్ ఎనీథింగ్ నన్ను అడుగుతు కూడా ఏ కంపెనీ చేయాలని మీ ఇష్టం ఎక్కడ చేయొచ్చు చేరిన తర్వాత క్యారెంటీ మీరు బౌన్స్ బాక్ అవుతారు సారీ ఏం లేదు సార్ అంటారు అప్పుడు నెలకు ఒకటో రెండో క్లాసులు మళ్ళీ ఆన్లైన్లో ఉంటాయి ఆన్లైన్లో ఉంటాయి ఆ ఆన్లైన్లో మనం మాట్లాడుకుందామండి మీ డౌట్స్ నాకు తెలిసిని చెప్తాను తెలుగు మంది చెప్పలేను కాబట్టి తెలిసిని చెప్తాను ఇది సిక్స్ మంత్స్ వరకు సపోర్ట్ ఉంటుందండి ఓకే ఇది దిస్ ఈజ్ అవర్ కోర్స్ మాడ్యూల్ ఓకే సార్ ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ కమ్ 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 వెల్కమ్ సో స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాల్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఉంటారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదా నా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక రియల్ ఎస్టేట్ సంబంధించినటువంటి విషయాలు కానివ్వండి బిజినెస్ సంబంధించినటువంటి విషయాలు కానివ్వండి లేదా మీ పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ గ్రోత్ కానివ్వండి లేదంటే పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించింది కానీ ఏది ఉన్నా సరే సో గంపా నాగేశ్వర్ గారి సెషన్లో మీరు అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు అయితే ముఖ్యంగా ప్రస్తుతానికి నైన్టీన్త్ నుంచి క్లాసెస్ అయితే రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించి కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు మిస్టర్ నాకు అఫీషియల్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి కొంతమంది మెసేజ్ పెట్టారు నేను గంపా నాగేశ్వర్ గారి టీమ్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయడం జరిగింది సో ఆ విధంగా మీకు ఫాలోఅప్లు అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మీరు మీకు కావాల్సినటువంటి డేటాని అక్కడ మెసేజ్ పెట్టి కాంటాక్ట్ నెంబర్ మాత్రం మర్చిపోదు కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెట్టి నాకు ఇచ్చేస్తే నేను ఖచ్చితంగా టీంకి గం గంపా నాగేశ్వర్ గారి టీమ్కి సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం